Hi, how are you? This is Priya and welcome to my YouTube channel Ma, the power is in my hands. और इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया कि मैं अपने बच्चे को घर पे पैदा करूँगी किसी भी मिडवाइफ और नर्स की हेल्प लिए बिना और किसी भी मेडिकेशन के असिस्टेंस के बिना तो जैसा कि जब हम सब प्रेग्नेंट होते हैं सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाते हैं टेस्ट करवाने के लिए तो मैं भी गई और मेरे ब्लड को टेस्ट के लिए भेज दिया गया और डॉक्टर ने मुझे स्कैन के लिए पूछा तो मैंने बोला आप प्लीज मुझे सिर्फ वही स्कैन के लिए भेजे जो एब्सोल्युटली नेसेसरी हो तो उसने बोला ठीक है तुम सिर्फ जो बच्चे का डाउन सिंड्रोम वगैरह चेक करते हैं वो स्कैन करवा लो जो कि कुछ हफ्ते बाद था मैं घर आ गई और प्रेगनेंसी के बारे में बिल्कुल रिसर्च करने लगी क्या खाना है क्या पीना है और प्रेगनेंसी में बॉडी के साथ क्या होता है और ये सारा कुछ मैं रिसर्च अपना करने लगी उसी बीच में एक फ्रेंड ने मुझे दो बुक्स के बारे में बताया जो कि मैंने ऑर्डर कर ली प्रेगनेंसी की बुक्स थी तो दोनों में से एक बुक में वॉटर बर्थ के बारे में एक सेक्शन था जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी तो मैंने उसके बारे में थोड़ी और रिसर्च की और साथ साथ जो हॉस्पिटल में मेरी बुकिंग हुई थी बेबी बर्थ करने के लिए उसके बारे में मैंने गूगल किया कि वहाँ पे वाटर बर्थ होता है या नहीं तो गूगल पे बहुत ही सुंदर सुंदर इंटरेस्टिंग और पोशी काइंड ऑफ फोटोज़ थे उनके बर्थ पूल का और वेटिंग रूम का और बहुत ही प्यारी लाइटें लगी हुई थी और ये सारा कुछ फोटोज़ जो गूगल पे था वो देखकर मैं बहुत इम्प्रेस्ड हुई और मैंने बोला मैं यही ऑप्शन चूज़ करूँगी तीन महीने बाद मैंने अपनी प्रेगनेंसी योगा भी शुरू कर दी फिर कुछ समय बाद मुझे एक आंटी मिली जिन्होंने मुझे बोला कि उसकी बेटी ने ना अपने बच्चे को घर पे बोन किया है तो मैं इस बात से हैरान रह गई कि ऐसा भी होता है क्या ये लीगल भी है <laughs> घर पे आके मैंने इसके बारे में थोड़ी और रिसर्च की तो यस ये बिल्कुल लीगल है आप मिडवाइफ्स को हायर कर सकते हो घर पे बुला सकते हो वो अपनी पूरी इक्विपमेंट लेकर आएंगे गैस वगैरह जो भी है वो सारा कुछ अपना लेकर आएंगे और आपको बर्थ के लिए असिस्ट करेंगे तो ये ऑप्शन मैंने कहीं ना कहीं देख के ना अपने माइंड के किसी कोने पर सेव कर ली तो बस अपना और रिसर्च कर ही रही थी पाँचवें महीने में फिर मैंने अपनी पड़ोसी की हेल्प की एज ए सपोर्ट पर्सन क्योंकि उसका बच्चा होने वाला था तो मैं उसके और उसके हस्बैंड के साथ एज अ सपोर्ट पर्सन उसी हॉस्पिटल में गई जहाँ पर मेरी बुकिंग हुई थी तो मैं 12 बजे दिन में पहुँची और डोर के हैंडल पे जैसे ही मैं हाथ लगाने वाली थी खोलने के लिए अंदर से इतनी चीखें मुझे सुनाई दी मैं एक सेकंड के लिए रुक गई और मैंने बोला हाय ये इतना दर्द होता है अभी कुछ दिनों में मेरा भी टर्न आने वाला है तो मैं अंदर गई और ये बेड पर लेटी हुई थी हस्बैंड साथ खड़े थे दो नर्सेस थे अंदर और ये बिल्कुल हैंडल नहीं कर पा रही हैं इतनी चीखें मार रही है कॉन्ट्रेक्शन बिल्कुल हैवी लग रहा था देखने में तो मैं इसके पास गई और मैंने बोला आ, आप उठ के बैठ क्यों नहीं जाती और थोड़ा सा चल लो थोड़ा सा मूवमेंट कर लो ताकि ताकि आपकी जो पेल्विस है वो ग्रेविटी पुल की साइड आ जाए तो आपकी उसमें असिस्ट होगी क्योंकि अभी आप बिल्कुल ग्रेविटी पुल के अगेंस्ट में लेटे हुए हो क्योंकि मैंने अभी सारा कुछ रिसर्च कर ही लिया था ना बल्कि खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं थी पर मैंने पढ़ा हुआ था सब तो मैं वही ट्राई कर रही थी उसके ऊपर यूज़ करने को तो उसने बोला मुझे बिल्कुल भी ताकत नहीं है मैं बिल्कुल उठ के नहीं बैठ सकती क्योंकि वो बिल्कुल बेहोशी की हालत में थी आ, हाथ में उसका पैर पकड़ा दिया गया था तो एवरी कॉन्ट्रेक्शन पे बस वो खींचे ही जा रही है गैस में उन लोगों ने एक रेटलिंग का साउंड कोई लगाया हुआ था तो जब जब ये खींचती थी आ, तो वो रेटलिंग की आवाज़ आती थी और जब जब ये नहीं खींचती थी इसको लगता था इसने खींच लिया है तो नर्स कहीं ना कहीं आके इसको रिमाइंड करती थी कि मुझे रेटलिंग की आवाज़ नहीं सुनाई दी <laughs> तो इसको ज़बरदस्ती बोला जा रहा था कि ओके तुम और गैस सूंघो <laughs> क्योंकि कभी कभी ये इतनी बेहोशी की हालत में थी कि इसको लग रहा था मैंने खींच लिया है और रेटलिंग की आवाज नहीं आ रही थी पर ये मेंटली सोच रही थी मैंने खींच लिया तो ये बिल्कुल रिलैक्स हो जाती थी तो उसको स्पेशली जगह के याद कराया जाता था कि रेटलिंग की आवाज आनी चाहिए <laughs> तो एनी anyway, वे इसके बॉडी में इतने सारे वायर्स अटैच थे कि ये बिल्कुल भी ज़्यादा मूव नहीं हो पा रही थी तो मैंने नर्स से बोला कि इतने ज़्यादा वायर्स क्यों लगाया इसको थोड़े से तो कम करो ताकि ये थोड़ा सा मूवमेंट कर सके तो उसने बोला नहीं एक ड्रिप का है एक बेबी को मॉनिटर कर रहा है एक इसका एक उसका क्या क्या है इतना सारा है तो हम नहीं निकाल सकते 
पैर में भी इसके पेन किलर्स मार रहे थे मोफिन का इंजेक्शन था थोड़ी देर में मैं बैठी रही तो मैंने देखा कि इनका जो बाथरूम है वहाँ पे एक छोटा सा स्पा है तो मैंने बोला ये आपका बर्थ पूल है तो उसने बोला हाँ हाँ यही हमारा बर्थ पूल है तो मैंने बोला पर गूगल में तो ये सारी फोटोज दिखाई जा रही हैं इतनी फैंसी फैंसी फोटोज हैं तो बोल रही है वो क्या है ना वो हमारी नई बिल्डिंग बन रही है तो उसमें अभी ये नया पूल इंस्टॉल होगा जबकि गूगल में बता रहा था कि दिस इज आवर बर्थ पूल सो दैट वॉज मिसलीडिंग एंड आई वॉज अ बिट डिसअपॉइंटेड देर क्योंकि मैं जिस तरह का ये स्पार दिख रहा था मैं तो मैंने तो कुछ और ही सोचा था मैंने उनसे पूछा क्या ये वाटर बर्थ नहीं कर सकती तो उन लोगों ने बोला नहीं क्योंकि इतने सारे वायर्स इसके ऊपर अटैच्ड है तो वाटर बर्थ पॉसिबल नहीं है लाइटें इतनी ज्यादा ऑन करके रखी उन लोगों ने जबकि जहां तक मैंने रिसर्च करी थी कि बिकॉज बर्थ एक सीक्रेट चीज है एक पर्सनल चीज है तो माँ को बिल्कुल ही डिम लाइट में रखना जरूरी है ताकि माँ बिल्कुल कंफर्टेबल हो सके तो यहाँ पे तो लाइटें तो ऑन है ही और बीच बीच में उनका सर्विक्स चेक करने के लिए एक बड़ी सी लाइट उसके ऊपर लगा देते थे एक नेस चेक कर रही है दूसरी नेस चेक कर रही है फिर डॉक्टर भी आके चेक कर रही है फिर दोनों ने से वहीं पर जस्ट थोड़ा सा साइड हो के ये बात कर रहे हैं कि अब हम आगे इसके साथ ये करेंगे अब हम आगे इसके साथ वो करेंगे तो ये सुन के मैं खुद ही घबरा रही थी मुझे नहीं पता इस माँ के साथ बेचारी के साथ क्या फील कर रही होगी वो डॉक्टर ने भी बोला इसका सर्विक्स थिन नहीं हो रहा है तो इसको हम राइट साइड पे लेटा देते हैं तो इसको राइट साइड पे लेटा दिया गया जब तो वो मेरी साइड आ गई क्योंकि मैं इस तरफ बैठी थी उस तरफ हस्बैंड खड़े थे तो मैंने फिर इसका हाथ पकड़ के फिर मैंने इसको मेडिटेट करवाना शुरू किया ये धीरे धीरे मैंने इसको मेडिटेट करवाया इसकी ब्रीदिंग भी बिल्कुल नाइस और डीप हो गई धीरे से मैंने इसके हाथ से पाइप भी निकाल के अलग रख दिया और इसको जब कॉन्ट्रेक्शन्स भी आ रहे थे तो इसका बस चेहरा थोड़ा सा ऐसे बन रहा था और रिलैक्स हो जा रही थी बिल्कुल चीखना तो बिल्कुल ही बंद हो गया था बिल्कुल आ तक नहीं किया उसने जितनी देर मैं इसके इससे बातें कर रही थी मेडिटेट करवा रही थी तो आधे घंटे बाद डॉक्टर आई और बोला कि मुझे फिर से सर्विक्स चेक करना है तो इसने सर्विक्स चेक किया और बोला कि वाह ये तो सर्विक्स इतना थिक था और काफ़ी थिन हो गया अब सिर्फ टेन ओ क्लॉक टू ट्वेल्व ओ ही बचा है और दिस इज़ अमेजिंग क्योंकि काफ़ी जल्दी थिन हो गया तो मैंने बोला ग्रेट ओके हमें थोड़ा सा और टाइम दो वो भी हो जाएगा तो डॉक्टर निकल के गई तो मैं इसको फिर से मेडिटेट करवाना मैंने शुरू किया कि विद इन लाइक फाइव टू टेन मिनट्स के बीच में फिर डॉक्टर अंदर आती है और बोलती है कि हमें इसका इमरजेंसी सिजेरियन करना पड़ेगा मैंने बोला क्यों तो उसने बोला कि ओ क्योंकि बच्चा डिस्ट्रेस हो सकता है और इसका लेबर का ट्वेल्व आवर्स हो गया है और इसका सर्विक्स थिन नहीं हो रहा तो मैंने बोला कि बच्चा डिस्ट्रेस नहीं है बच्चा डिस्ट्रेस हो सकता है तो मैंने नर्स से पूछा कि आप अपनी मशीनों में देखकर बताओ कि बच्चा क्या कर रहा है तो क्योंकि मुझे नहीं पता क्या रीड करना है ना तो नर्स ने बोला कि मुझे लगता है कि बच्चा सो रहा है अब मुझे ये समझ नहीं आता कि एक स्ट्रेस्ड इंसान सो कैसे सकता है एक रिलेक्स्ड बंदा सोता है ना तो मैंने डॉक्टर से बोला आप प्लीज हमें थोड़ा सा वक्त और दीजिए अगर मादा रिलैक्स्ड हो तो सर्विक्स सेकेंड्स में भी थीन हो सकता है तो डॉक्टर ने बोला कि हाँ यू आर राइट सो इट्स ओके आई गिव यू अ लिटिल बिट मोर टाइम तो मैंने लड़की से बोला तुम्हें सीजेरियन चाहिए उसने बोला नहीं बिल्कुल नहीं चाहिए तो मैंने बोला कि तुम्हें उठ के बैठना पड़ेगा तो ये उठ के बैठी ताकि वो ग्रेविटी पुल की साइड हो क्योंकि बैक जो है वो लेबर के लिए सबसे वर्स्ट पोजिशन है बैक पर लेट कर बच्चा नहीं पैदा करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने दूसरी वीडियो में दी है और उसका लिंक आप को यहाँ मिलेगा या तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा तो मैंने इसको बोला कि तुम उठ के ग्रेविटी पुल की तरफ आ जाओ उठ के बैठ जाओ या खड़ी हो जाओ एक अपराइट पोजीशन में हो जाओ तो इसने फिर पाइप रख दिया उठ के बैठी और मैं इसके पास घूम के जाके मैं इसके इसके साथ खड़ी हो गई और मैं इसको मेडिटेट बिल्कुल करवाने लगी और ये बिल्कुल उसी रिलैक्स मोड में तो ऑलरेडी थी ही तो अबाउट टेन मिनट्स लेटर डॉक्टर आती है और बोलती है मैंने अपने बॉस से बात की जो कि मेल है जिसको पर्सनल एक्सपीरियंस तो बिल्कुल भी नहीं है और जो कि घर पे है उसने बताया कि नहीं नहीं हमें इसका इमरजेंसी सी सेक्शन अभी ही करना पड़ेगा तो इससे पहले मैं कुछ बोलती वहाँ पे हस्बैंड ने टेक ओवर कर लिया और बोला कि नहीं ठीक है हम सी सेक्शन करवाएंगे तो मुझे वहाँ पे बैक ऑफ होना पड़ा क्योंकि कहीं ना कहीं मैं जब चीज़ों को बता रही थी कि ऐसा कर लो या ऐसा करना या ऐसा करना है जबकि नर्स को भी मैंने बताया था कि बैक पर से उसको हटाओ तो बोली नहीं नहीं यही हमारा प्रोसीजर है मैंने बोला तुमने तो पढ़ा ही होगा कि बैक पर रहना माँ के लिए कितना खराब पोजिशन है बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी और उसकी पे
तो मैं इतना भी ज़्यादा पुश नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं थी मुझे बस मैंने सब पढ़ा हुआ था तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा बैक ऑफ टाइप हो जाती थी तो यहाँ पे जब हस्बैंड ने बोला कि नहीं हम सी सेक्शन ही करवाएंगे तो मैं फिर बैक ऑफ हुई और फिर इसको फिर रेडी किया गया मैं उस दिन घर पे आई रात भर सो नहीं पाई मैं बिल्कुल ही मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं हॉस्पिटल तो किसी भी कीमत पे नहीं जाना चाह रही हूँ मैं अपने बच्चे को घर पे ही जन्म दूंगी उसके बाद ये लड़की फिर एक हफ्ता और हॉस्पिटल में रही फिर ब्रश फीड नहीं करवा पा रही थी बॉटल फीड करवाना शुरू करा फिर घर पे आ गई इन्फेक्शन हो गया फिर दो तीन हफ्ते हॉस्पिटल में एडमिटेड थी फिर छुट्टी हुई फिर इन्फेक्शन हो गया मतलब इसका तीन चार महीना इसी चीज़ में गया ओ हाँ जबकि ये डॉक्टर ने बोला कि ये नाइन सेंटीमीटर्स डायलेटेड है तो जस्ट टेन सेंटीमीटर्स डायलेटेड पे बच्चा आता है तो नाइन सेंटीमीटर्स जब ये ऑलरेडी डायलेटेड थी सिर्फ वन बचा था उसमें लेके जाके सी सेक्शन क्यों हुआ मुझे ये बात समझ नहीं आई तो मैंने फिर ये डिसीजन बना ली कि मैं तो घर पे ही बच्चा अपना पैदा करूँगी एंड मुझे ये अभी श्योर नहीं था कि मैं मिडवाइफ हायर करूँगी या नहीं तो मैंने फिर और रिसर्च अपनी शुरू की और फिर एक एक और एक बुक मैंने ऑर्डर की जिसमें मिडवाइफ का क्या काम है उसके बारे में पूरा लिखा हुआ था फिर मैंने वो सारी रिसर्च करी वो सब कुछ पढ़ा वो सब कुछ सीखा और ये सब करने के बाद फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं मिडवाइफ भी हायर नहीं करूँगी क्योंकि मुझे ये पता था कि मैं ये काम खुद ही कर सकती हूँ और मैं ये पूरा संभाल लूँगी तो ये मेरा रीज़न था कि मैंने डिसाइड किया कि मैं घर पर पैदा करूँगी अपने एनवायरनमेंट में अपनी म्यूज़िक लगा के अपने कैंडल्स जला के ये सब मैं खुद अपना करना चाहती थी अगर आप प्रेग्नेंट हो या प्रेग्नेंट होना चाहते हो प्लीज़ मैं ये स्टोरी आपको बता के आपको डराना नहीं चाह रही हूँ आप बिल्कुल हॉस्पिटल में ही बच्चे को पैदा कीजिए पर मैं सिर्फ ये चीज़ बोल रही हूँ कि अपने आप को ना एजुकेट करें अपने हस्बैंड को एजुकेट करें अपने आप को एजुकेट करें कि प्रेगनेंसी में आपकी बॉडी कैसे चेंज होती है लेबर में क्या क्या चीज़ें होती हैं ताकि अगर कोई भी आपको आके कोई प्रोसीजर के बारे में बताए आप उसको बिल्कुल सही तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो आपको अगर कोई चीज़ सही नहीं लग रही तो आप किसी चीज़ के लिए ना भी बोल सकते हो क्योंकि आपको बिल्कुल पता होगा कि आपकी बॉडी में क्या चल रहा है अगर आप बिल्कुल ही अनजान हो और इसमें आप हॉस्पिटल चल देते हो बेबी बोर्न करने के लिए तो कोई भी आपके लिए कोई भी डिसीशंस बना रहा है और आप जितने एक्साइटेड हो अपने बेबी के लिए आप जितना वेट कर रहे थे अपने बेबी के लिए ट्रस्ट मी कोई और इतना एक्साइटेड नहीं है क्योंकि सब अपना जॉब कर रहे हैं उनके लिए आप सिर्फ एक पेशेंट हो जो कि एक प्रोसीजर के लिए आए हो और आपके बाद कोई दूसरा पेशेंट आएगा तो उनका ये डे इन डे आउट का काम है तो इतना भी कोई आपके बारे में वरी नहीं करेगा कि आपकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है आपके बच्चे के साथ क्या हो रहा है फ्यूचर में आपकी बॉडी कितना पेन करेगी आपके बॉडी के साथ क्या क्या चीज़ें होंगी किसी को इस बात की एक्चुअली में कोई भी फिक्र नहीं है तो इसी अगर आप अपने आप को इनफ एजुकेट कर लें तो ऐसा होगा ना कि आपकी डोर आपके हाथ में होगी और किसी और की नहीं तो आप बिल्कुल हॉस्पिटल में जाके पैदा कीजिए आप वो मत अटेम्प्ट कीजिए जो मैंने किया है तो और वीडियोस में मैं शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या प्रिपरेशंस करी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको बहुत सारी टिप्स दूंगी मैं जो कि मैंने अपने ऊपर यूज़ करी है स्पेशली ड्यूरिंग लेबा एज वेल और वो भी टिप्स मैं आपको दूंगी जो कि मैंने अपने ऊपर यूज़ नहीं करी है क्योंकि मुझे करनी नहीं पड़ी पर वो सारी मैंने सीख के रखी हुई थी तो वो मैं शेयर करूँगी शायद आपकी उसमें कुछ मदद हो सके और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू गेट ऑल माय फ्यूचर वीडियोस और वेन यू फील इन डाउट ऑलवेज रिमाइंड योरसेल्फ द पावर इज इन माय हैंड्स थैंक यू फॉर वाचिंग